胆子倒挺大嘛！哎呀，这么沉的刀拿得懂吗？倒霉我，有伤！哎二弟，这步棋你要当心喽。来，吃水果啦。嗯。哎，金龙，坐坐坐坐。哎，这忙回上午了，来，喝杯茶水。三娘的胭脂水粉铺的时间有点长了吧？今年是三娘三十岁生辰，女人嘛，肯定要打扮的漂漂亮亮的呀，对吧，大哥？嘿嘿嘿哎，三弟，你的看家本领饭做的如何了？大哥，我可是在这切半天了啊！你们在那儿又喝茶又聊天的，还催催什么催啊？哎，你油放了没？沈家兄弟在哪儿？李全强在哪儿？说。二弟，想好了啊？哎，大哥，你去催催三娘吧。对呀、啊，大哥，三娘怎么还不出来啊？快去催催，快去催催啊、哎！不急。哎呀，快快快，快快去催催吧！<笑>臭小子，去吧。三娘，三娘。无极派，什么无极派？他们是一群心狠手辣、无恶不作的匪徒，长期打着无极派的旗号，流窜在淮河沿岸，所到之处鸡犬不宁，就连官家也惧怕他们三分。三弟，带三娘回屋。好，你小心啊。这群混蛋，敢跑到老娘的地盘撒野！我今天……哎哎哎，三娘三娘三娘，让开！你别冲动啊，我们先看看情况。混蛋！西风郡杀手陈敬农
无极派右舵主滚刀肉，马上带着你的人马滚出暗风军。如若不然，我定取了你的人头。小爷我可不是吓大的，这两位可是沈家兄弟。没错，正是你沈爷爷。交出李全枪，否则血洗暗风军。交还是不交？先放过百姓，再做商讨。敬酒不吃吃罚酒，无极起风。杀！你别冲动。什么？无极派前来寻枪？枪在安风军手里，在谁手里？小的不知，只听到他们叫喊着要找沈家兄弟。韩都头呢？衙门总共二十来人，怎能敌过无极派几百号人？况且，城门早已被无极派封锁。莫非此事是舅舅所为？我看不像。我带人去看看。且慢。无极派那帮恶棍十分邪性。不明情况之下贸然前去，恐有不妥。嗯，此时沈家兄弟想必已前去应战。衙内的意思是，等他们之间分出了高低，再带人前去。如果能成功剿灭无极派，这个功劳必然是咱们的。像是冥王刀啊！只可惜是把赝品。啊，怪不得他们来找李全枪。老三，带上你的宝贝。嗯。有关于李全枪，我们得追上去看看。三娘，照顾好自己。走，走。哎哎，当心点啊！
我们大家分头行动。二弟，你去帮韩都头，三弟就能，我们分头去解救无辜的百姓。嗯嗯嗯，金东杰，走。你干什么呀？哎，不是，不是，我就把他们关里边，不让他们出来。这是条死路，我们没路了。兄弟们，我们只有背水一战，死守这里，等待我们的救援来救我们。好，好，兄弟们，只要他们敢进来，我们就和他们拼了。兄弟们，拼了，拼了，拼了，拼了！姑娘手，哎，放，哎哎哎，哎呀！这地方这么窄，咱也杀不进去。你说你放箭有什么用？有什么用？啊！不过这帮人挺贼的，咱们得想办法把他们干掉啊！为何不冲进去，将他们全部剿灭？<笑>衙内大人坐山观虎斗，倒挺清闲的。可弟兄们早已搏杀多时，精疲力尽。我看史衙内手下个个身强体壮，精神饱满，杀进去一定能剿灭匪患啊！放肆！好你个韩都头，竟敢讽刺衙内！你，我获悉已晚，有愧诸位，请大家包涵。沈兄足智多谋，不知对待匪患有何良策？三弟，大哥，拿出你的宝贝，把他们请出来。好嘞，宝贝，宝贝。二哥进农。大哥，怎么没动静了？不管他们使用什么招数，我们就死守这里。如果他们冲进来，我们就跟他们拼了！好，死守，顶住，兄弟们！
，臭小子，这威力够大的。大哥，我我药放大了。三娘，哎，你们可算回来了，沈郎，让我看看你，你没事吧？哈，我没事，又让三娘费心了。啊、三娘，我有事儿啊？怎么了？受伤了？嗯，让我看看。哎，别别别别别别，这上回被你一巴掌拍下去啊，小伤变大伤，好都好不了。哼，沈墨，这臭小子，你就别逗三娘了，她只是为了大哥好。不过这次啊，幸亏三弟用霹雳弹把无极派的人炸死了，我们才免了一场恶战呢。没想到这次火药做的威力这么大，炸死了这么多人。大哥，我是不是做错了？三弟啊，你无需自责，无极派作恶多端，强抢民女，连朝廷都不放在眼里。这么说，你觉得他们是不是罪有应得？三弟啊，大哥说的对啊。况且你这回这霹雳弹研究的很成功啊，啊，以后还派得上用场。三弟，你以后不光是要研制炸弹，你还要勤练武功呢。好了好了，都别说了，打了一天怪累的，我去给你们弄点吃的。沈郎，你看你打了一天，浑身的臭汗难闻死了，快去沐浴更衣，一会儿饭好了我去叫你。笑什么笑？沐浴。沈郎，等等我！哎呀，等你个大头鬼呀、啊！数月下来，我们也算是生死之交。你们兄弟二人，可否跟我说句实话？静农，若有疑问，不妨直说。以我对无极派的了解，他们近日前来必有目的。你若相信我。便把实情讲与我听。好，他们无非是听到利泉枪的江湖传言，误认为此枪在我们兄弟手中。如此说来，利泉枪不在你们兄弟手中。大哥，现在江湖上都在找利泉枪、明王刀，还有清明上河图、浴火琵琶，莫非你们也在？只要集齐这四样宝物。就能找到张太尉，投靠金国、谋害忠良的罪证。我同你们一同寻找这四件宝物，铲除奸臣，报仇雪恨。多谢陈姑娘拔刀相助。我们同仇同敌，不必客气。大哥，还请你讲一下这明王刀的来历。好，北宋时期有群闻名天下的抗金组织，叫武刀盟。当年他们护驾有功，前朝徽宗皇帝特请名将铸造了一把绝世名刀，取名为明王刀，送给武道盟首领。只可惜，这把是赝品。我曾在岳将军府上见过真刀。哎，这刀刃上啊，刻着“御赐明王刀”几个字。天下人见过明王刀的凤毛麟角，此刀又铸的微妙微巧，十分逼真。这说明。他们一定见过真刀，大哥，那你的意思，这真刀必在无极派手里头？那还等什么呀？去无极派抢刀！二弟别急，剑刀，说说无极派的情况吧。无极派长期盘踞在徽州象牙山，虽说无极派与西风郡井水不犯河水，但有时他们还会有某些合作。他们的舵主名叫唐岩，此人心狠手辣，诡计多端，不但是官家。就连江湖上诸多门派
，对他们也是惧怕三分。唐岩。灵王道，乃刀中之王。咱们再拿到岳飞的利拳枪，那我无极派就所向无敌，一统天下！一统天下！一统天下！一统天下！一统天下！哈哈哈哈哈！都主。大事不好了，又多主他，怎么了？什么人？啊啊！到这了，一定是无极派的眼线。我看不像。你是说？无极派即使派人来，也不会这么快，定是石衙内的人。如此说来，李全枪不在沈家兄弟手中。我没听清楚，不过可以肯定，冥王道就在无极派。沈家兄弟说要去徽州夺刀，事不宜迟，你带人连夜赶往徽州，坐山观虎斗，抢回冥王道。哎，这该死的火药，我先去洗洗。即刻动身。不行，我们必须马上去一趟徽州。如果那贼人呢，真是亲近，想必他也会去乌鸡派夺刀。我带你们走小路。明日天黑之前一定到达徽州，赶紧收拾一下，快去吧！我也去，我也去，我也去，干什么呀？你小子跟着去只会添乱，在家好生把那火药配好啊！我我不，你小子听话！父亲被奸人所害时，我们三兄弟誓盟时，生死不分开可是你说的。哎呦，我跟大哥都是为了你好，我不管，反正你们去哪儿，我就跟着去哪儿。哎哎哎，你们这是要去哪儿啊？好，三娘。我们要去一趟无极派。无极派，等等，随我来。哎，三娘，什么急急赶路呢？哎呀，片刻就回，快来。哎，哎，是西王军的陈敬农杀死刘多主。啊！他还联合沈家兄弟把兄弟们堵在院子里，全炸死了。哎呀！哎呀！快，召集人马，杀向西蒙军！动心怒，西蒙军一向做的是杀人的买卖，想必其中一定有误会。我可以先派人将此事告诉西蒙军郡主，让他给我们一个解释，您看如何？好，此事就由你去办，速去速回。是。我呀，真想撮合我大哥跟三娘拜天地，将来啊，为我生个小侄儿，长得也像我这般，潇洒帅气。嘿嘿。哎，那你自己的人生大事呢？我啊，嗯，我也想啊，但是现在家仇未报，我何谈娘子？你少在这拽词了，我看苏儿姑娘对你可不亲啊。苏儿妹妹。我与苏儿妹妹指腹为婚，她即便对我再不好、再不亲，将来也是我娘子。沈墨，那那既然如此，你为什么又来招惹我呢？既然既然你对我是无心的，你为什么又对我这么好？为什么？我，哎，你二哥也该给他个交代了。陈敬农屡犯我郡规，又杀无极派，出大计。本郡主决意清理门户，将之诉诸，不得有误
。雪妹妹，吃饭了。饭我就不吃了，郡主命我去无极派办点事情，现在即刻启程。不对劲呀！金龙，你听我说，我感激你的侠胆异常，我感激你对我的救命之恩。但是我是……你少跟我说这些，我只想知道，我在你心里，你到底把我当成什么？你在我心里，我一直把你当……说、啊，你说呀、啊！我一直把你当亲妹妹。什么？哎，金龙，你听我解释啊！金龙，你听我解释啊！苏儿与我指腹为婚，置父母之命、媒妁之约，我不敢不从啊！沈墨，我看错你了。陈金龙，快，前面就是回州城。哎，金龙，你别跑那么快。哎，金龙，你听我说，你听我解释嘛。我不是不喜欢你，你知道我的苦衷。那还有什么可解释的？你去找你的素儿妹妹吧，你去完成你的父母之命好了。金龙，别拉着我。哎，大哥，金龙姐这次是真的生气了，不好办了。陈金龙，其实我天天都想跟你在一起。每次出事的时候，你都拦在我前头，你为我们沈家做的一切，你以为我不知道吗？你知道了又怎么样？你跟苏儿有婚约在身，我不可能继续跟你纠缠在一起。可是你知道吗？我也需要有人爱，我也需要有人关心。你整天苏儿妹妹、苏儿妹妹的叫着，你有考虑过我的感受吗？你把我陈静龙到底当成什么人了呢？那不是静龙，我阿弟，陈姑娘，你先别着急，大哥特别理解你的心情。只是我们兄弟家仇未报，你看这样怎样？等我们兄弟三人他日找到张太尉的罪证，报了家仇，到时候让二弟当面给你一个交代，如何？陈姑娘果然是明事理之人啊，可敬啊！臭小子，还愣着干什么？啊，赔个不是。嗯，三弟啊，你先去趟悦来客栈，把房间给我们开好了。我带着你二哥他们，把冥王刀给抢回来，到时我们客栈会合。行，大哥，那我先去了。嗯，等等，嗯，啊，你好像忘了东西给我，嗯、三弟。三娘的宝贝，给，去吧，你们小心点。别走，弟，去吗？走了。啊，哎，陈姑娘，先去。小二，哎，客官，你是打尖还是住店？有三间房。哟，客官，不好意思啊，最近是赶考时间，所有的房间都住满了。可是，可是我跟我大哥他们约好了呀，在你这儿见面，不然他们回来找不到我怎么办？我们就要三间房，倒是有一间十人大房。小二，来个铺位。好嘞。十人大房，床位一个。十人铺位，我全包了。哎，不，客官，你到底几个人呢？三男一女。那不行，男女授受,受不亲。来，往里头走。第一间便是。客官，请。哎哎，我睡觉不脱衣服还不行吗？这真不行。你这。哎，这个给你。
，客官。哎，你这，青吉大人，我们就在这家店休息吧。这史衙内的人怎么也来了？没想到你还是住进来了。那当然，不住进来难道住外面啊？哎，小兄弟，你是赶考的吗？嗯，算是吧。你知道吗？我看见你笑，我当时就特……你一个书生，赶考不带笔不带墨，出门带把剑。出门在外，少管闲事儿，省得惹麻烦。哎，不是，你别误会，我吧就是觉得哪儿怪怪的。你说你，你是女的吧？你，被我猜中了吧？你少胡说八道，小心我撕烂你的嘴。哎，不是，姑娘，我没有恶意，我就是觉得你一笑就特别的好看。就刚刚我看到你那一笑，就让我觉得那种那种感觉，就剩这间大房了。哟，这不是西风郡的雪姨娘吗？郡主可好？谢青大人挂念。看来，沈家兄弟果然和西风郡勾搭在一起了。哈哈哈。沈君，你大哥、二哥还有陈进农，是去无极派山寨抢冥王刀去了吧？哎哎，姑娘，哎，既来之则安之，你我同住一间房，也算是天意呀、啊。哈哈哈哈金龙，哥，大哥，哎呀，这哄一路了，就不跟我说话，怎么办？你个臭小子，关键的时候挺机灵的，怎么到这点上就木讷了呢？嗯，哄女人开心你不会啊？这怎么哄啊？这说一路，嘴巴都说干了。嗯，现成的，不用白不用。哎，金龙，听我说，我认个错，都是我不好。别烦我。等我找到宝物，跟张探卫的罪证。我一定坐下来好好跟你谈谈，但是现在我给不了你任何承诺。嗯，但可以给你这个。哎，那。上那个女的。以我对无极派的了解，他们断然不会将冥王刀放于明处。只要能进去看看就好了，一定能找到藏刀的地方。无极派与西风郡往日有些往来，我一会儿想办法带你们进去
我就知道无极派不会善罢甘休的，所以扒下他们的衣服，以备应急。你扒的？啊？怎么？你？好，没，没什么。行了，我知道你们不会带我一起去的，路上小心点。三娘，有心了啊！我在家，等着你们凯旋。看来还是三娘想的周到啊！接着，什么呀？嗯，没想到三娘平时看起来大大咧咧的，心还挺细。嗯，哥，这三娘真挺好的，把她娶了吧。嗯，家仇未报，你我兄弟又生死未卜，还是别连累人家了。圣女，无极花开，明王出世。无极花开，明王出世。无极花开，明王出世。无极花开，明王出世。派是冥王刀为神，一定藏在很隐秘的地方。趁他们在祭拜，我们再找找。请四方使，请四方使。雪姨娘求见唐舵主。报，禀报舵主，雪姨娘求见，让她在外边等着。是。舵主，哎哎，别冲动，二弟。不好，大事不好。可是，抢刀！放开！保护圣女
力，带刀先走。大哥，小心啊！冥王刀还我，免你们一死，否则碎尸万段。陈姑娘，找机会先杀出去，我掩护你。大哥，寨门已经关上了，谁都出不去，干脆跟他们来个鱼死网破。嗯，好，给我杀！哎哎哎沈家兄弟，你是谁啊？陈进农是否跟你在一起？陈进农，陈进农是我娘子，当然跟我在一起了。你，你就是沈默。你怎么知道我名字啊？进农妹妹经常跟我提起你，尤其是你的赖皮技巧。哟，哎哎哎，姑娘，听我说，咱们都自己人，别打了。我大哥跟进农现在还困在无极派。我实在有点放心不下。金龙他们还在无极派，那你还愣着干什么？救人要紧，快走！哦
人逃出去是活的，西风军老巢是死的。杀败西风军，无极起风，无极起风，无极起风，杀！金东，师姐，师姐，金东妹妹，你忍着点，姐姐马上就去给你找药。对了，大哥，什么？这是我师姐温七爷。好，在下沈晨，多谢温七爷搭救之恩。师姐，师妹，你们怎么来了？哦，我是跟着雪妹妹过来的，咱们快走。哎，季姐姐，什么都不要说了，你必须跟我们走。哎，哎，俊农，听我说啊。哎，喂，哎，师妹，你干什么？这刀是我用命夺来的，还给我。十几年来，西风军与无极派相安无事，而今天，就是因为这把刀，引得你们沈家兄弟。无极派定会跟我们展开一场血腥厮杀。西风郡的救命之恩，我沈默默齿难忘。但是这把刀，关系到我们沈家的荣誉，关系到国之安危。刀留下，我跟你走。你的命，你的命抵得过一场江湖屠杀吗？再说，陈俊农自从与你们厮混在一起，屡犯郡规，当杀，而今天。他又与你们一起在安丰军，把无极派的幽都主给杀了，挑起两家恩怨，也应当杀。哎，你等会儿，你刚刚也与无极派动手了吧？你，哎，奇了怪了，怎么靖农动手就犯了军规，你动手就不犯军规吗？陈靖农是我师姐，我救我师姐于水火之中，这也是军规。强词夺理吗你？跟我走。哎哎，留步留步。恩人，既然如此，我跟你回去。今天我看在我师姐的面子上，暂且饶你一命。你若敢再阻拦的话，我放了金龙。你，我的命就是你的。哎，妹妹，把刀留下，我跟你走。金龙，哎，二弟，恩人，刀你们带走，但陈姑娘必须留下。你们滚！再让我看到你们。就是你们死气，走，师妹，不能这样，把刀还给他们，我跟你走，走，跟我走，走，师妹，金东，陈金东，什么？走啊，什么？走，金东，哥，你拉着我干什么呀？二弟，哥，陈金东有伤在身，我带他疗伤，走开，你冷静一点，二弟，人活着不能不讲道理，如果不是他二人相救，你我兄弟早已阴阳两界，生死两别了，你给我走开。二弟，混蛋！现在是越来越不像话了，居然连大哥的话都听不进去了。我告诉你，二弟，哥对不住你，大哥不应该打你。大哥，小时候我调皮捣蛋，你不也打过我吗？你说的对，人活着不能不讲道义你当我小孩好欺负是不是？好，那我就陪你玩玩。
臭小子，陪你玩玩，你还以为你真的很能打呀？等着你大哥拿东西来数你吧。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！郡主，郡主，你赶紧出来，否则的话，这里将是血光一片。唐舵主。这药可是雪妹妹专门给你找来的灵丹妙药，你很快就会好起来的。雪妹妹，你怎么会知道我来无忌派？实不相瞒，你屡犯郡规，又到安丰军杀了无忌派的右舵主。我本想到无忌派去打探虚实，替你求情，不料想遇到庆忌。我更没想到的是，你真的去了无忌派。无忌派的人作恶多端。他们为了得到利权枪，在安丰军滥杀无辜。你别再说了，我们西风郡从来不闻江湖上的善恶之事，拿人钱财替人消灾，这是我们郡规，任何人都不得冒犯。雪妹妹，师傅的命令我看过了，你，你真的要如此决绝吗？师傅的命令。清理门户，难不成你也要违抗吗？雪妹妹，咱们都是一起长大的苦孩子，从小没有父母，看在我们这么多年的姐妹情分上，你就不能放过金冬妹妹一次吗？若不是看在这么多年的姐妹情分上。你我能冒犯军规，杀入无极派把他救出来，让他活到现在吗？师傅待我们情同母女，恩重如山。今天若是放过他，你我没脸回去。再说了，不带他和明王刀回去的话，无极派不会与我们善罢甘休的。唐舵主，我答应。三日之内，我定将明王刀和叛逆陈进龙的脑袋送到贵寨。好，君主既然已经发了话，我还有一个条件，请讲。我要替你清理门户，亲自把这个陈进龙的脑袋砍下来。怎么，不答应？西风郡自有郡规。用不着外人插手，那我可就不客气了。<笑>我已经答应你了，如果你非要霸王硬上弓，那我就奉陪到底。可人和刀，你也休想拿到。自从西风郡起事以来，对天对地，对人世间万物，都未曾小人之举。方才堂堂正正，屹立江湖。你敬我三尺，我敬一丈，反之，杀无赦。好，好，好，郡主把话已经说到这份上了，那我就告辞了。沈墨，那既然如此，你为什么又来招惹我呢？既然，既然你对我是无心的，为什么又对我这么好呢？为什么？陈金龙，只要你回来，我想对你说一万遍，我喜欢你，绝不再违心伤害你。
的对，我们应该相信你们这帮人，恶人当下。英雄凯旋而归，我已备好美酒，把刀交出来，咱们痛饮一番。青姐，你要刀，只能去无极派拿。老三，我们走。哎，青姐，你这是什么意思？我说了。拿冥王刀来交换。哼，我二弟刚说过，刀在无极派手上。哥，无极派的人来了。哥，青姬，你不是想要冥王刀吗？嗯，我们二人联手如何？就这么定，放人。刀，否则你们一个都别想活着出去！哼，唐岩，你跑到这里来就是为了贼喊捉贼吗？我跟你说呀，少废话，把刀还给我！嘿，上！
不说是吧？哎，等一下。说，冥王刀在哪里？不说，我要你的命！我最恨耍阴。找的，你，青姬，你糊涂啊！你杀了他，还怎么拿冥王刀？哎，完了，完了，完了，完了，全完了吧？那白费半天功夫了。哼！哎，哥，这还有个活的。说，冥王刀在哪里？我们学习西风军，没没没有刀啊。那郡主呢？被被被斗主杀了，留你何用？走！哎呀，谁都傻了，还愣着干什么？还不跟上？嗯、我听不懂你说的对错，我只知道，违背师父命令是错。背叛师门是错。金龙妹妹，现在冥王刀在我们手里，你回去向师傅认个错。你就说，你就说是受了沈家兄弟的蛊惑才背叛师门的。你好好认个罪，说你以后不敢了。我和雪妹妹也会求师傅饶你一命的。七姐姐，我才刚刚找到我想要的生活，誓死不会这样做的。你想要什么生活？沈默吗？这男人就没一个好东西，见一个爱一个。你怎么知道？师傅说的。从小到大，什么都是师傅说的。难道你就没有自己的想法吗？我为何要有自己的想法？师傅都会把最好的给我们。可是师傅他也是人，他也会有犯错的时候。不，师傅不会有错。师傅教我武艺，把我养育成人。他是这个世界上。最亲最亲的人，可是当我遇到沈家兄弟，我才发现，其实外面还有不一样的世界。我们不可能一辈子都当个冷血的杀手吧？哎，七姐姐，你听到了没有？他现在是铁了心的背叛师门。既然如此，我就不会再念往日的恩情了。你可记得，我们小时候，因为身世一样，年龄最小，经常在一起。你们两个出来吧。还有你们两个，行，今天的晚饭免了。竟敢到膳房偷吃馒头，那你们两个跟他一样也面壁思过，今天晚上的晚饭全免了。
到了，师傅，快快跪着。都是我的错，害得你们晚饭也不能吃了。没关系，没关系，我们有难同当嘛。当嘛<笑>哇！不，你别说了，你别说了，我不听。站住！小心！姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，你为什么要替我挡这一剑呢？为什么？都是我的错。金冬妹妹，姐姐，金冬妹妹，你可知？你可知我最羡慕你什么吗？就是你的率性，你能为自己而活。姐姐姐，我们这就去给你找郎中。不用了，走，对，走，不要费事了。我，我就是，就是想和你们说说话。金龙，我希望你能一直像现在这般，为自己而活。雪妹妹，姐姐你说，你可记得你刚来西风军的时候？长大，这么些年，出生入死，姐姐姐，虽无血缘关系，但比亲姐妹还亲。谁，谁能割舍得下自己的手足啊？对不起，都是我罪该万死。少妹妹，别这么说。姐姐，啊，姐姐，姐姐姐，你们，你们一定要好好的。叫你厚葬，静农，跟我走。没有人。
龙王刀在他们身上，快追！千金，哎，沈墨，让开！刀，我可以给你啊。这人呢，你别追了，行不行？还想骗我？谁不知道你们沈家兄弟做梦都想得到冥王刀？那你这意思，你要跟我拼个你死我活呀？那我就成全你。住手！哥，海弟，青姬，我做主，刀归你。哥，这刀给不得。好。咱们君子一言，驷马难追。什么？你大哥可发话了？我哥答应了，我还没答应呢。嗯，哈，他听我的。好，你先跟我回月来客栈，咱们一起等他的好消息吧。不行，哥，你不能跟他回去啊，他这样拿你当人质啊。三弟二弟，还不快去救静农？好。姑娘，沈墨。姑娘，你听我说，事到如今了，你把静农放了，把刀还给我。站住！你再敢往前的话，我今天连刀带人一块同归于尽。你别冲动，别冲动。沈墨，你快走，这是我们西风郡之间的事情，你别管。姑娘，你放了静农姐，我们保证不会伤害你的。他现在是西风郡的罪人。我必须得带他回去。可是西风郡已经没有了。什么？三弟，你在胡说什么？我没有胡说。听无极派的人说，他们已经血洗了西风郡，那里的人全都死了。嗯、碧璇，我不许你胡说八道。我是不会相信你的。你闭嘴！杀害郡主的无极派掌门人，已经死在我们刀下。这样也算为你们报仇了。听我的，你们俩跟我们回去吧。姑娘，你一定要相信我们，我们说的都是真的。不可能，西风君被毒杀，都是因为你们。我杀了你们！哎，别！杀了你，师妹！只有唯一你一个亲人了，可你现在还是执迷不悟。你为了这个男人，你记得吗？对，这世界上反正就剩我一个人孤零零的了。我，该死的不是你。
娘，你别做傻事啊！为什么我连死的资格都没有？哎哎，你并不是无依无靠的，你还有我们呢，跟我们回去。我，大哥，二哥，还有金龙姐，都会待你如亲生兄妹的。不听，我不听，你闭嘴，你闭嘴！哎，听我说完。我从来没有对一个女生如此念念不忘的。从我第一眼见到你的时候，就在心里默默的发誓，要照顾你一辈子。陈东，你，你同意了？陈东，陈东，陈东，陈东，你别动了，你伤这么重。你怎么那么傻？你为我这么做值得吗？你说你万一有个三长两短，这今后，这今后我怎么活吗？沈梦，你说的都是真的吗？你真的喜欢我吗果然是把绝世名刀啊！沈晨，你言而有信，是条汉子找到，暂且放在史衙内那里。等我们找到另外两样宝物之后，我们再一并拿回来。来，干杯！来来来,来，干杯！干！三弟，三弟，你怎么了？金童姐，雪妹妹她去哪儿了？十里红妆，新相送。他去了。